கொரோனா வைரஸ் எப்படி அழியப் போகிறது தெரியுமா விஞ்ஞானிகள் கூறிய நல்ல செய்தி சிஓவிஐடி நைன்டீன் என்று அழைக்கப்படும் கொரோனா வைரஸ் இன்று உலகம் முழுவதும் இருக்கும் ஒரே பிரச்சினை கிட்டத்தட்ட நூற்றி தொன்னூறு நாடுகளில் பரவி இருக்கும் இந்த வைரஸ் தன்னுடைய பரவுதலை நிறுத்துவதற்கான எந்த அறிகுறியும் இதுவரை தென்படவில்லை கொரோனாவில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் தினந்தோறும் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது உலகத்தின் பல நாடுகள் முழு ஊரடங்கை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ள போதும் இதன் பரவல் விகிதம் குறைந்த பாடியில்லை உலகம் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட நான்கு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இதிலிருந்து குணமடைந்து வந்துள்ளனர் இந்த கொடிய வைரஸை உலகிலிருந்து விரட்ட அனைத்து நாட்டு மருத்துவர்களும் விஞ்ஞானிகளும் கடினமான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த சூழ்நிலையில் கொரோனா வைரஸின் மறைவு எப்படி இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பதிவில் அது பற்றி பார்க்கலாம் கொரோனாவின் ஆரம்பம் கொரோனா வைரஸை ஆரம்ப நிலையில் கட்டுப்படுத்தும் வாய்ப்பை நம் உலகம் தவறவிட்டுவிட்டது உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அறிவுரைகளை பல நாடுகள் தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ளாததை இன்று நாம் அனுபவிக்கும் பல இன்னல்களுக்கு காரணம் இன்று தடுக்க முடியாத அரக்கனாக கொரோனா பரவியிருக்கு காரணம் இதுதான் இதுபோன்ற ஒரு நோயால் ஏற்படும் ஆபத்துக்களை பலர் தாமதமாக அடையாளம் கண்டதும் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையை தொடர்ந்து காட்டிய அலட்சியமும் தான் கொரோனா பரவல் பாதிக்கப்பட்ட நபரின் தும்மல் அல்லது இருமல் மற்றும் அசுத்தமான பொருட்களின் சுவாச துளிகள் இதில் எளிதில் பரவுவதை விட வைரஸின் பரவலை கொண்ட பிற சவால்களும் இருந்தன அதன் பரவல் அமைதியாக இருந்தது ஆனால் கூடியது சிஓவிஐடி நைன்டீனின் பெரும்பாலான வழக்குகள் அறிகுறியற்றவை அல்லது மிகவும் லேசான அறிகுறிகளை காட்டியதால் கவனிக்கப்படாமல் போய்விட்டனர் மேலும் வைரஸ் தோன்றி வளரும் காலம் நீண்டதாக இருந்தது இது இரண்டிலிருந்து இருபத்தி ஏழு நாட்கள் வரை அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்த எடுத்துக்கொள்ளும் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர் கொரோனாவால் மரணம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களால் மரணம் ஒன்றுதான் தீர்வு என்று அர்த்தமடியாது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பல்லாயிரக்கணக்கோடு குணப்படுத்தப்பட்ட இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பியுள்ளனர் இதன் தாக்கம் உச்சத்தில் இருக்கும் சூழலில் அதன் முடிவு மூன்று வழிகளில் இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது அவை என்னென்னவென்று மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் மனிதர்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொரோனா வைரஸ் உலகிலிருந்து மறைய முதல் வாய்ப்பு மனிதர்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிப்பு மக்கள் தொகையில் போதுமான மக்கள் வைரஸுக்கு எதிராக நோய் எதிர்ப்பு தடுப்பு செய்யும் போது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குணமடைவது தடுப்பூசி போடுவதன் மூலம் அந்த நோய் பரவுவதை தடுக்க முடியும் கூட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான நுழைவாயில் சுமார் ஐம்பதிலிருந்து எழுபது சதவீதம் வரை இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது எவ்வாறாயினும் மிகவும் தொற்று நோயான நோய் தடுப்பு மருந்துகளின் எண்ணிக்கையை அதிகமாக்குவதால் அதன் வழிகளை நிறுத்த வேண்டும் எனவே தனிமைப்படுத்துதல் சிறைவாசம் மற்றும் தனிமைப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் முக்கியம் தொற்று விகிதங்களில் ஒன்று அல்லது அதற்கு குறைந்துவிட்டால் தொற்று நோய் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் எப்படி குறைக்கும் மக்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வைரஸின் பரவலை குறைக்கும் என்றும் தேசிய சுகாதார சேவை குறைவாகவே இருக்கும் கோடி மாதங்கள் வரை அதன் உச்சத்தை தாமதப்படுத்தும் என்று கூறியது சிஓவிஐடி நைன்டீனுடன் தொடர்புடைய அதிக அபாயங்கள் மற்றும் வேகமாக பரவுவது அதிக விகிதத்தில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுவதற்கும் இறப்புகளை அளிப்பதற்கும் வழிவகுக்கலாம் குறிப்பாக இதற்கான தடுப்பூசி எனும் கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் மக்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிப்பது என்பது நீண்ட காலம் காத்திருக்க வேண்டிய ஒன்று பாதுகாப்பான தடுப்பூசி கொரோனா வைரஸை ஒழிக்கப் போகும் இரண்டாவது வாய்ப்பு பாதுகாப்பான தடுப்பூசி கண்டுபிடிப்பது தடுப்பு சிகிச்சைகள் அல்லது தடுப்பூசியை உருவாக்க விஞ்ஞானிகள் மின்னல் வேகத்தில் செயல்படுகிறார்கள் எந்த ஒரு வைரஸையும் மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தாத மற்றும் வைரஸ் ஆபத்து இல்லாத எம்ஆர் என்ஏ தடுப்பூசிகளிலிருந்து வைரஸ் எதிர்த்து போராடுவதற்கான பவர் ஹவுஸ்களை அடையாளம் காண ஆன்டிபாடி சோதனைகள் வரை பல நம்பிக்கைக்குரிய முன்னேற்றங்கள் தொடர்ந்து காணப்படுகிறது இதில் இருக்கும் சிக்கல் என்ன இந்த அணுகுமுறையின் சிக்கல் என்னவென்றால் துரதிருஷ்டவசமாக அதிக நேரம் எடுத்துக் கொள்வது மற்றும் விலை உயர்ந்தது இதுபோன்ற தடுப்பூசிகள் மருத்துவ பரிசோதனைகளில் தேவையான பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறன் சோதனைகளை நிறைவுறுவதற்கு இன்னும் ஒரு வருடம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக இருக்கலாம் தடுப்பூசிக்கான முதலீட்டு செலவுகளும் எண்ணூறு மில்லியன் டாலர் வரை செலவாகும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது சில சமயத்தில் அவசரத்தில் கண்டறியப்படும் தடுப்பு மருந்துகளும் பல ஆபத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது வைரஸ் பிறழ்வு கடைசி வாய்ப்பு வைரஸின் அமைப்பில் ஏற்படும் பிறழ்வு வைரஸ்களும் காலப்போக்கில் பிறழ்வுகளை ஒப்புக்கின்றது அல்லது அவற்றின் மரபணுக்குள் மாற்றங்கள் உட்படுகிறது சார்ஸ் வைரசுடன் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் மரபணு ஒற்றுமையை பகிர்ந்து கொள்ளும் சார்ஸ் சிஓ வி டூ நன்மை பயக்கும் வகையில் மாற்றமடையும் என்று விஞ்ஞானிகள் நம்புகிறார்கள் அதே போல் சார்ஸ் வைரஸ் இரண்டாயிரத்தி இரண்டு வெடித்ததில் இது மிகவும் கொடுமையாக கடுமையானதாக மாறியது மனிதர்களுக்கு மிக குறைந்த தொற்று விகிதத்துடன் நடைமுறையில் அதன் அழிவை உறுதி செய்தது கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரசுடன் ஒப்பிடும் போது கொரோனா வைரஸ்கள் மெதுவான பிறழ்வு விகிதத்தை கொண்டிருக்கிறது ஏனெனில் இவை ப்ரூஃப் ரீடிங் என்று அழைக்கப்படும் 
இதனால் மிக விரிவாக்க நகராது இந்த செயல்முறை டிஎன்ஏ நகல் எடுக்கும் போது மரபணுக்களில் சேர்க்கும் ஒவ்வொரு தளத்தையும் தங்கள் வேலைகளை சரிபார்க்கும் போது நிகழ்கிறது இது ஒரு தடுப்பூசி உருவாக்க சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது இதே போல் கொரோனா வைரசின் அமைப்பில் பிறழ்வு ஏற்படும் போது அதற்கான தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாகும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே வரக்கூடிய பெல் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்